，这是你要的监控录像，谭总。你确定昨天我们新招的员工进了保洁部是吧？是的，昨天是保洁部的面试，今天是培训，所有的新进员工都应该在这里了。老友，上上下下，大姐，我能上个厕所吗？好，谢谢，快点去。大家看，它有伸缩功能的，这就是雨刷。大家用的时候一定要记着，它这儿有个开关，一定要把它拧紧，不然的话很容易坏的。谭总你好，大家好。新来的员工都在这儿了。是的。谢谢大家能加入我们公司，希望你们能喜欢这儿。谢谢。都是在家里面，你知道吗？家里面就这么小。去啊！你往哪儿去？大姐，你在车上。是什么？依然，你出来一下。谭总有事找你。是谭总的秘书李密，明天起我们就是同事了。嗯，我想你是搞错了吧？我是清洁部的依然，应该不会搞错的。已经把你调到了秘书部，这是你的岗位变动传单，需要各部门的签字。这是谁的意思啊？这是我的意思。希望你明天能准时上班，就算你不来的话。希望你重新看一下合同。难道我已经被谭少宇识破？哎，小五，哎，两杯咖啡。好嘞，哥。我就觉得吧，我这后半辈子就给毁在这种没有爱的婚姻里。你啊，也别这么颓。我建议你啊，你先踏踏实实相你的亲，万一你碰见非诚勿扰的呢？成亲了是不是？那壶不开提酒壶。我就是想问你，你你你接下来你想怎么办？我能有什么打算啊？我妈一天逼我见仨，我我说见俩都不行，哭天抹泪说对不起你爸呀，他离家绝后啊。行吧，你现在也挺为难的，谢谢。干嘛呀？你在给人看毛了？挺挺漂亮的，没见过新来的。是小五说了，他是别的店的店长，说那边那要盘店，然后过来帮点忙。你挺清楚啊？不不不不，他是那天吧？一那天我一朋友跟这儿喝多了。人小姑娘呢，帮忙照顾半天，后来呢，给我打了一电话，让我把朋友接走了。哎，小姑娘给人照顾的特别好，后来我一劲儿跟人说谢谢，人就对我哎，微微一笑，这事过去了。这不就是吗？这不比我妈介绍那强多了吗
，你你看啊，照你这么说，善良、大气，还而且还挺漂亮的。最关键的问题是，他有爱心，这太关键了。跟你嗨了，你就跟人家嗨。我发现你啊，你怂人。这种事儿，慢慢慢来。喂，行行，马上过来，马上过来啊！好嘞，哎，我有事先走，我账结了啊。嗯、就是幼儿园的老师说，让每个孩子跟自己的爸妈拍一张全家福，然后贴在照片墙上。就这事儿，你就这么着急把我喊回来了？不，谁让你不把微信听全的呀？不是，拍照片你你找爸妈拍不就完了吗？不是，问题是爸妈不在呀。那那那那，爸妈不在，你把我喊回来，这这。我和你冒充一恋爸妈呀，不是这，这不会造成什么恶劣影响吧？能造成什么？那我找楼下保安拍去。哎，我觉得可以，你俩比较有夫妻相。说什么呢你、哎？我不能，不能，不能，不就拍个照片吗？哎呦，拿设备去。哎，你等会儿，那个依恋还没接回来呢。你没接回来，你把我几百点叫来干什么呀？明天再拍吧，我鞋都没换。你还怪上我了。有事吗？我想来谢谢你。谢我什么？虽然你平时对我凶巴巴，可其实一直都。对我挺照顾的。嗯，没事了吧？以前我爸就经常在这间房间里办公，每天都要到很晚，我就坐在这里陪着他。你跟你爸联系上了？还有事吗？没什么，就看你挺亲切的。没事的话，我还有工作。谢谢你。连接上，连接上，来来来，快快，哎，来看着那儿啊，看着那儿，来，好了，来看镜头啊，来，预备，笑啊，一，二，三，好，再来一张啊，再来，看着啊，预备，看好了啊，好的，来靠近一点，一，二，三。夏天的夏，单杀的单，下单，没，名字跟人一样的，乐什么呀你？我问你正经事儿呢，人呢？半天没见出来，里边忙呢。今天不赶巧啊，他们都出去上货去。他上哪儿上货去？呃，哎，等会儿，我说你大老爷们儿，你不上货去
，你让人一姑娘去，合适吗？哎，又不是他一个人，他跟他弟。都都，你你刚说他他他跟谁？他弟。他他还有一弟啊。对啊。哦，你不知道吧，哥，新店那边不是关了吗？之后他们两个人就一起过来了，我不跟你说了啊，我先忙去了啊。人可是做能源的老总，我真是真心帮你，你就不明白呀？六十岁的大爷能帮我干什么呀？小姐，你家现在已经负债了，再说你爸那事儿还说不准呢，万一碰到官司怎么办？你看看你现在无依无靠的，必须得找个靠得住的男人，不然怎么帮你爸你妈呀？但我我也不卖身呢，谁说就让你卖身了？哎，这年龄大，就不能有真爱了吗？真是，说好了，待会儿不许走。哎，李总，哎，这就是我给你介绍的梅兰妮，李总。哎，你好，请坐。我看你好像身体不怎么舒服啊。啊？啊，对，那个我昨晚没睡好，好像有点嗯，有着了。嗯，没休息好。现在啊，这些年轻的女孩子就是毛病多啊。啊，那个呃，就缺乏锻炼。怎么缺乏锻炼了？我不是天天都做瑜伽吗？哎，我听说你是留学回来的。嗯。在大学时候主修的是什么专业呢？服装设计，美术。哦，都是些花架子。你还会写什么呢？跳舞、弹钢琴，我都会。那都是小科了，什么钢琴八级、三好学生，我意思是，你都已经二十五不小了，还什么都没做过。我女儿像你这么大的时候，已经是 CEO 了。真了不起！对 ，CEO 谁没见过呀？我爸原来还没走呢。不过呢。没什么阅历也好啊，白痴嘛。哦，我说的是白纸。李总，您真幽默。好像上身有点长啊。什么？听不懂啊。就是说你的腿比较短。我腿。啊。但是你比一般人也算长了。不过你是学艺术的，对你的要求当然要比一般人要高一些，是吧？哎，你有没有打算去做一种手术？就是那种增高术，听没听过？我真没听过。就是把小腿的骨头打断，然后在断裂处接上一段钛合金，过上半年就好了。啊，高科技吧？说实话，我选女朋友的时候呢，一般二十四岁以上我就不考虑了。不过你要是有做这个手术的意愿。我可以考虑你的诚意。比赛的事儿呢，我就帮你谈妥了啊！我已经在这儿了，一会儿见了面啊，我带你填一表。哎，亲爱的，我一会儿。来来呀！哎，呃，我给你们介绍一下啊，这是我大学同学、好朋友、闺蜜于彤。呃，这是大企业家李总，李总，这是我男朋友林天乐
，你男朋友。嗯。呃呃，对对对，我是他男朋友。哎哎哎，那个那个，你好你好你好。哎哎，那个你好你好啊，你好。这怎么回事啊？太不像话了。不好意思啊。那个，我们约了去看电影啊，这个时间啊，对对对，时间好像是有点来不及了。那个，我们先走啊，啊不好意思，不好意思啊。啊，等等，拜拜。哎，不是，兰妮，哎，没兰妮。哎呦，这家伙，翻脸比翻书还快呢啊！一码归一码，刚谢谢啊。哎，这改变命运啊，得靠自己啊！现在的女孩呢，都想找个老公，把所有的问题都给解决了。可问题解决了吗？一个比一个大。哎，哎，你这什么意思呀？谁想找老公解决问题了呀？你刚才不是相亲的吗？我一眼可就看出来了啊！而且应该相了不止一次吧？啊，告诉你，带着目的去结婚，这婚姻呀、啊、本身就不牢靠。对，我就是相亲，我就是带着目的去啊！我要找人给我爸妈还债，跟你有关系吗？跟我没什么关系，你跟我喊什么呀？发那么大脾气干嘛呀？哎，我就不明白了，哎，为什么你现在对我的态度变成这样了呢？之前你生病的时候，我还给你送粥来着呢。对，之前您对我的好，我全记在心里，晚上都拿小本写上了。那怎么办呢？怕您误会啊，只好绕着您走呀、啊。哎哎哎，不是不是，哎哎哎，你什么意思呀？什么什么意思呀？自己拿去看。看什么呀？啊？哎呦，我的亲奶奶！哎。千万别这么叫，受不起嘞！不是不是不是，这这信息真是我亲奶奶发的，我我压根儿就不知道。你你看我这啊，哎，看见了吗？我这什么都没有，被我奶奶已经删了，我真不知道这个。反正我跟你说清楚，别自作多情。虽然我现在不怎么样，但我将来还是会起来的啊！以你的条件。你别想啊！不是，等会儿，等会儿，等会儿。以我什么条件啊？你看咱俩搁一块儿啊，我认，你，这合适吗？哎，我吧，就是一经典款的自行车，稳重、耐用、爆发力强。你吧，撑死了就是一带铃的小粉车，看着还行，但骑不了多远，这轱辘啊就该坏了。我里面还约了人了，人呀，该相亲相亲去啊！哎，你们再给我再给我来。你说我怎么早没想着去新店逛一圈？要早去了，没准现在都就没这些事儿了。没跟你说话。哎，他们俩是亲姐弟啊，还是堂姐弟？这个我不知道，没聊过。那他俩住哪儿啊？来上海多长时间了？现在交份几个男朋友？平时咱也不说这事儿啊，还真没聊过。不是我说小五你，你有点用行不行啊？你俩好歹也是同事，怎么什么都不知道啊？太贤惠了吧你！哎，我说宝哥，我还不是什么民警，哎，你有那么多问题，你去问问那个什么，什么直通车去，你看看人家大不大力你。你喝，你喝，你喝，你喝，你喝，你喝，你喝。不是，其实吧
，有的时候我也想跟丹姐聊聊。啊，但是吧，哎，那不回来了吗？哎。下单了，我我我我叫李爱宝，朋友们都叫我大宝，你你叫我宝宝宝宝宝就行了。啊，我我是来感谢你的，就是林天乐，你知道吗？就是他的那个朋友天在这喝多了，我是专门替他来感谢你的。要不是你，你还记得林天乐吗？哎，干嘛呢？手放开！干嘛呢你？哎哎，干嘛去啊？不是，有什么事儿跟我说啊。就是夏阳吧？你谁啊你？啊，这他妈老顾哥，宝哥。啊，对对对，老老顾哥，老顾哥，刚你那手干嘛呢？什么情况？啊、不，兄弟兄弟，你误会了，误会了。不是我没误会，咱不是兄弟啊，别跟我套近乎。同志，同志，你误会了，我是专门来感谢你姐。就是那天，我一个朋友的朋友在你在你们这儿喝多了，然后没没没人管他，你姐照顾他的。后来我朋友把他接走的，我是专程替我朋友来感谢他的。不是不是，你别说了，你说的我特别晕。就是我姐救了一女孩，帮了那个女孩。那女孩是你朋友的朋友，对对对对对，成，心意我们领了，应该的。那个，你没事儿你就多帮帮那些有困难的人就行了。好好好，好，走。啊，哎哎哎，不是，干嘛？你没理解我的意思，理解错了。那那倒没有，那你感谢完了吗？完完完了，那还不走啊？站着干什么呢？不是，我我我我，你你你什么呀你？我就想认识一下你姐。等会儿。哎，想看什么呢你？跟你说啊，没事别地儿溜达去，别在这晃。哎，哎我挺像那么回事儿吧，像一家子吧。我跟你说啊，哎，以后啊，这一恋，有什么家长会啊，什么家访什么的，记着找我啊。就凭着你奶奶和我奶奶闺蜜这关系，这活儿我免费给你出演了啊。谁说一定要找你演了？嘿，不找演是吧？行，这东西只要往那依恋他们教授里一挂，你想烦我还来不及了。那你总不能跟人说凭空无故给他换一爸爸，人老师也不干呀、啊，是不是？你要反悔了，跟你想好了啊，现在还来得及。反悔了，这照片就别往这幼儿园里头送啊。你别反悔就行。哎，收起来就对了。我忘了问你了，你今天这工作找怎么样了？嗯，找着了。跟跟哪家公司？啊？叫新华公司。新华公司。嗯。我哥们公司啊，谭兆宇。啊，是吗？你跟谭总很熟吗？嘿，我们俩大学同学，你说熟吗？你先告诉我，你在他们公司干什么吗？嗯、呃，文员。文员，行了，没问题。我给你打一电话，让他关照关照你啊。哎，不用了，不用了，我这刚上班，我想靠自己的实力，不想走后门，不好。哦，这样啊，那也行。等碰上你有事儿的时候，我给你打。哎，不是我这，我这手机去哪儿了？我给你打一个，你找一下
韩总有事找你。哎。我是谭总的秘书李密，明天起我们就是同事了。嗯，我想你是搞错了吧？我是清洁部的依然，应该不会搞错的。已经把你调到了秘书部，这是你的岗位变动传单，需要各部门的签字。这是谁的意思啊？这是我的意思。希望你明天能准时上班，就算你不来的话。希望你重新看一下合同。难道我已经被谭少宇识破？结束培训，正式上岗第一天，我穿的正式点吧。嗨，不就是去谭少宇公司上班吗？没事，他不要你告诉我啊，大不了来我那儿。是你那户外车店啊？怎么着，没看不上啊？不是，我胆小，我一看见那车轱辘就害怕，尤其是过障碍的时候，我根本就不敢睁眼睛。这种东西也就适合你们男人。不懂了吧？告诉你啊，现在来我店里的都是女客户。买大件、贵的、好的，都是女的，这都是买来送老公和儿子的吧？啊，嗯，什么？嗯，哎，我急了，我得真的走了。啊，好嘞，走。你干嘛去啊？我送你啊。我让你送什么呀？我坐个公交再倒地铁就行了。我可不能迟到，迟到了要扣奖金二百，外加遭领导白眼，还得加班影响升职呢。说的真够溜的，哎，你看现在都几点了？上海的交通你也不是不知道。再者说了，你坐公交车、坐地铁，挤一身臭汗怎么见同事啊？你得给同事啊留一好印象啊。走，我送你去，我有车，保证不堵车，还准时。你什么时候有车了？一直都有啊，赶紧换，我在外面换啊，楼下等你。啊。以为什么车呢？原来还是你这单车呀！什么叫单车？这叫山地车，持久、专业、耐用。行了，别说广告词了，我赶紧走了。哎，别别别！你就告诉我，现在离你上班呢，扣奖金和遭领导白眼还剩多长时间？二十分钟。二十分钟是吧？嗯，上来。行吗？行吗？把妈换成爸啊！坐稳了，起飞了啊！走你！怎么样，时间控制还行吧？没耽误您大好前程吧？行，还差五分钟。待会儿中午别忘了吃饭，别净点些垃圾食品。你们门口不有中餐馆吗？跟磊磊点俩菜。哎呦，行了，弄得跟我奶奶似的，赶紧上班去吧。行吧，那我走了，啊、晚上见。好。哎，对对对，回来回来回来。把手给我。哪个手？拿好了，这什么呀？把这带上，转运的。您今天呢，第一天上班，从现在开始，你就是一个全新的依然了啊！行了，走了。谢谢。
，谭总。我下周要去参加一个建筑设计会，你把现在上海所有在建的酒店做一个资料搜集。可是这怎么搜集啊？上海太多酒店了。如果这个要我教你的话，我请你干嘛呢？明白了。等一下，把这信封里的所有票据都贴好了，明天上班交给财务处。好的。财务处有规定，除了贴好票据之外，还要做一个 Excel 表格，把所有的信息都登记在案。明白了。等一下，就快到中午了，我要吃午餐了，帮我订一份牛排七分熟。好的，知道了。以后我没有说完话之前，请你不要主动。明白了。那您现在说完话了吗？宝。啊。李爱宝，李爱宝先生，咱记住穿这一套啊。啊！哎，哎妈，你你怎么想的？这相个亲还至于改个名吗？还李文凯？<笑>你妈我有文化吧？这名字起的有没有点某个青年才俊的意思？<笑>这名字起的好呢，就容易产生好感。人一产生了好感呢，就容易接近。一接近呢，那当初你生我的时候，怎么起了个李爱宝？李爱宝是你爸起的，没文化。哎，别瞎说啊，多好听的名字！宝啊，你这次相亲啊，要是能够一次性搞定呢，最好；要是不行呢，你别气馁，总结经验，以离再战嘛。好，我就觉得你这个头发这么竖着不好看，要不，嗯，你看看你自己头发，我怎么就觉着这么竖不好看呢？嗯，我的意思还是来点油吧。哎，别别别，妈，抹油那是民国时候的事，现在人就流行这样，这不挺好吗？我就奇怪了，你说我儿子长这么帅，条件这么好，他怎么就没有小姑娘喜欢呢？关键问题是你没上心。哎妈，你这这这就不对了啊！你不能给我上纲上线儿，我还不上心。我一礼拜上五天班，相六次亲，也就是我，换别人谁受得了？哼，我可管不了别人的事儿。你说你相一次亲，我在后面得费多大劲呢、啊？你每见一个姑娘，妈妈得在后面千挑万选。我看呐、啊，你坏事就坏在这张嘴上。你说晶晶那个事儿吧，你俩完全可以再沟通沟通，再解释解释，是完全能够。那叫什么事儿啊？啊，合着他们家嫁姑娘就为了二十万，我有这二十万就爱死爱活，没那二十万就六亲不认，什么人呢？你看，我这一说吧，你就来劲了。你揣着一肚子的气，你怎么相亲呢？你没听电视上怎么说吗？过了三十岁不结婚那是犯法，要抓起来的。我可告诉你啊，你别混到三十岁不结婚，到时候你爸又给我托梦，他再问你。哎哎，都都都，妈妈妈妈。我今天晚上就给我爸托个梦，让他以后别再烦你了，行吗？哎，你放心吧，我保证完美完成任务，让人家一眼就看上你还漏啊！这还差不多，来准备穿衣服吧。
，你就是蔡露小姐吧？哎呀，你刚才一过来呀、啊，我就闻到一股刺鼻的花露水味儿。我是你今天见的第几个呀？之前那几个为什么都不行？你们现在这些女孩子呀，就是不知道自己到底想要什么，又想要帅的，又想要家境好的，还要疼你、爱你又宠你。这天下哪儿那么多让你选的高富帅、啊？咱们做女人，对不起啊，我说你们做女人啊，一定要明白自己想要什么，那样再出来相亲，要不然那不是瞎耽误功夫吗就是蔡露、啊。喂，你给我说实话，你给我介绍那姑娘叫什么？蔡露，你放屁！你玩我是吧？好，你以后少给我打电话，王八蛋！我百分之百确认那是薛金居，居然还敢化名出来招摇撞骗了，跟我这事还没扯清楚呢，就忙不迭的出来骗钱了。亏我那同事给我介绍什么留法留美、单身白富美，只为寻真爱。你当时就没想着打三幺五吧？我跟你说啊，你当时就不应该跑，就应该直接冲过去，杀他个措手不及，好好的羞辱羞辱他，在控制住他的同时，叫哥们儿我过去。你啊，你谈过恋爱吗？没有。我告诉你，我当初答应给他那十万块钱，那是因为我不爱他。我要是爱他，没准让他骗走一辆车了都。没准还是让碧子开头的。你说他为什么三番五次的骗我？真爱呀、啊！真爱个屁呀、啊！哎，你脑子进水了吧？他现在啊是没找到合适的，没找到有钱的，所以能捞一笔就捞一笔。就算你没谈过恋爱吧，看小说、看电视剧，这种情节多了去了吧？我知道了，现在的女孩啊，物质第一。你们这么一说吧，我特想狠狠的教训他一下。哎，别别别啊！咱们不再动用武力的，哎，动用武力跟禽兽没什么区别。你想想看啊。人和禽兽的区别在哪儿？就是咱会用脑啊。那咱们给他来个“以其人之道还治其人之身”。他不是爱骗吗？他不是爱演吗？咱们就给他来个“以柔克刚”。什么意思呀？什么意思啊？咱们也骗他一把。既然知道他现在是个女骗子，那咱们还怕什么呀？该付出什么，不该付出什么，咱心里都有数了，就可以做到绝对的收放自如。本来吧，这事儿我想从外边找个人来，可是想来想去吧，总是觉得不如自己人来的过瘾呢、啊。磊磊没见过他。哎，薛晶晶在明处，咱们在暗处，就凭这一点，咱们占有绝对的优势。哎，你呀、啊，就算替艾尔报个仇，你就骗他一回。奶奶，哥，这事儿就拜托你了。不是，我说你俩说的倒挺欢的，怎么不问问当事人的感受呢？你有什么感受啊？我不许说你不乐意。那我们还说什么呀？没什么可说的。这个太卑鄙，卑鄙啊！这有什么卑鄙的呀？哎，有位伟人说过，一切不以结婚为目的的恋爱，那都是耍流氓。咱们现在做的事是什么？那就是让那些流氓得到应有的惩罚。你平时不是满口的恋爱经吗？可是你一次恋爱经验都没有啊！现在机会来了，抓住这次机会。
，说不定以后你再说那些的时候，我们还能相信你。没错，而且你想想啊，这薛晶晶啊，意在放长线，她一开始肯定乖的跟什么似的。哎呦，你呀、啊，纯属在那享受。嘿，我一想到这个哈、啊，我就心潮澎湃。这不合适吧？这有什么不合适的？你就当去上了个学，而且还不用交学费，这多合适啊！对呀、啊，你就当拿薛晶晶练手，为你将来正式谈恋爱做准备。再说了，你一大老爷们儿，你怕什么呀？薛晶晶她一个人也斗不过我们这么强大的智囊团。也是，我也没什么损失，也没什么让她可骗的，是吧？这是一肥差，你想想啊，为你以后的初恋先上一个强大的爱情预科班，这多合适！薛晶晶她醉翁之意不在酒。你就算是想跟他逢场作戏，平时你不也没这机会吗？嗯，那要不我上？上上！哎，等等等等等等，一定记住，关键是帮我报那个一箭之仇。这些下班之前全部输入电脑存档。好。迟到五分钟算旷工一天，扣工资。因为迟到，这个月奖金也没了，下次注意。好。什么学历啊？本科。本科，本科好啊！这都说这本科毕业的女孩是黄蓉，呃，你不像那什么女硕士啊，这全是李莫愁，愁啊！那你什么时候毕业啊？我已经毕业了。本来呢，我是要保研的，因为差了几个行为积分，所以没有抢到名额。不过系里已经答应我了，让我担任大一的辅导员作为补偿，两年以后送我保研。现在已经是第二年了。第二年？哦，就是说你……就是说，两年以后，我就是李莫愁。不不不，我我绝对不是这个意思啊！你说的没错，读研就是蹉跎光阴，当然还得需要很大的勇气。喂，好，我马上过去。不好意思啊。我家人在医院，我得去医院给他们送饭。这是我的咖啡钱，很高兴认识你。哎，不是这这，你瞧他这理由编的，去医院送饭，他要编也得编个能让人相信的吧？还有，一杯咖啡他都要跟我 A A， 你说我又不是付不起那钱，这不埋汰人了吗？你有没有觉得这薛晶晶有点忒敏感、忒自闭了？我跟她说什么，她都是觉得我在讽刺她。她好像是有点自闭、啊，估计是小地方来城里上大学落下的病。嗯，什么事儿吧，就怕别人看不起她；没事儿就愿意装个小清新，弄双白球鞋，弄得自己好像多特殊似的。我觉得她那身倒还行。嗯，对，就是骗你这种傻男人。那得了吧你。当初你怎么被人家
，骗上的呀？不是就是看人穿着白球鞋了吗？哎，我那是阴沟里翻船，我看他以为他老实呢，谁知道内心极其险恶，简直就是个骗子。那你连骗子挑肥拣瘦的。哎哥，嗯，你说我今儿都这么主动了，他怎么就无动于衷呢？要么吧，是他欲擒故纵；要么呢，就是你太次，人没看上你。<笑>哎哎，别了。你说这两点，哪点可能性更大呀？反正我当初吧，跟徐宁相亲的时候，一眼一眼就看上我了。去，我还比你年轻呢，他凭什么看不上我呀？我就不信我搞不定他。别说我了，你那女神你搞定了？你们没看见，他面前就跟神，那哪是地呀？简直就是祖宗。哎。你知道你的核心问题在哪儿吗？哪儿啊？就这尊神呀、啊，追女孩同时，你得学会搞定她周边的环境。嗯，要不你也穿双白球鞋。嗯，哎，我长得不清新吗？哈<笑>是不太清新。<笑>什么人呢？你们俩？谭总让你一个人把这些都做完啊？哦，对，看你昨天休息不是很好。谢谢。要不然我去跟谭总说说，让你今天早点回去，把这些都带回家做吧。哦，不用不用，没关系的，我可以的。嗯，核算完成本给我。好的。怎么不带我送你那幅啊？那幅好看。对了，累的话收拾好了，早点回去吧。晚点我让司机去你的工业楼下接你，好好打扮一下，穿那件我送你的深 V 的连衣裙，很性感，我喜欢。哎，谭总，那个依然才刚来。对公司流程也不是很熟悉，要不然不多做的话，永远都不会熟悉。哦，没关系，我可以的，你去忙你的吧。嗯。请问谭总在家吗？有什么事儿吗？这是谭总的身份证，公司的年审结束了，麻烦你把这个交给谭总。好，你进来坐会儿吧，你。不了，我还有事儿呢，谢谢啊。没事儿。来，身份证。你平时怎么也不出去玩一下啊？每天好多的事要做，你以为管理企业很容易啊？忙，忙都是借口。那我爸原来还忙呢，他跟他那些老同学、老战友都关系好得很。你就像个植物人。我像植物人？可不是吗？虽然现在这里是你家，可你一点存在感都没有。平时做什么都是安安静静的，也不说话，看个电影，一个姿势能好几个小时都不换一下。有时候不是看到你在眨眼睛，我还以为你没心跳了呢。有那么夸张吗？当然有了。你说咱们也没差多少岁，你怎么跟个老爷爷一样？只要你少给我添点麻烦，我想我能快乐起来。我才没给你添麻烦呢，我能帮你。别的我不能打保票，但是让你快乐这事儿，没问题。来来来，说吧，找我什么事儿啊？少宇快过生日了，我看他平时也挺孤独，没什么朋友，想弄个生日 party， 你们都过来让他高兴一下，我也比较好意思住在人家家嘛。行啊，挺有心呀、啊，连少宇生日都知道了，我都不知道。看一下啊。
。谁啊？哎，那什么，我我我奶奶。你奶奶多大人了，还没断奶呢？你现在喝奶呢？奶茶。事儿呢，就是这么个事儿。人少宇过生日，去不去？你们商量吧。要我说吧，咱别去了吧。咱跟少宇不是一路人。咱们骑自行车，人家开兰博基尼；咱们吃烤串。人吃鲍鱼，咱干二十年都买不起人家一厕所，咱就这么过去了。人以为咱巴结他们，你说你也不争气。本来你是咱班唯一能跟他抗衡的，你就跟你爸闹僵了。我说你怎么老是灭自己人威风，长他人志气啊？你怎么知道我们奋斗二十年就买不起兰博基尼？你怎么知道天乐哥靠自己就没法跟他抗衡啊？你知道为什么咱们显得失败吗？嗯，为什么呀？就是因为世界上有谭少宇这种人。哎，你看，这窝囊劲儿又上来了。其实我怎么说你天天的。行了，行了，行了，行了，都别争了啊！我是觉着呢，谭少宇吧，性格一直很孤僻，现在搬一大房子里，也没人理，没人找他，挺可怜的。那是你赶上了。这都晚上多少姑娘削尖的脑袋想往里钻？哎呀，行了，既然天乐哥都这么说了，那咱还是就去吧。不过，咱仨拿光棍儿去，是不是有点寒碜呀？这要是能带个姑娘过去，是不是就好点儿？哎，咱们仨里边可就你女人缘最好了。对，这面子咱可不能丢，交给你啊。成，那我想想办法。<笑>没事带我来这儿干什么呀？买衣服、啊，给我买衣服、啊。呃呃，对，我看你平时上班挺辛苦的，而你上班不得有点好衣服啊，是吧？哎，到了，就这儿去。哎，来来来，我给你比划比划，看看啊。哎，你别说，这条还真行，喜欢吧？喜欢吧？哎，那个服务员，等会儿，等会儿，等会儿。买之前你得告诉我，你为什么要送我这条裙子？没为什么，我就是想送你条裙子。不可能，你从来都没有对我这么殷勤过。说实话，我不怪你。那个是这样的啊，我有一哥们儿呢，过生日，我答应人家呢，说要带一美女去。你说我身边哪有什么美女啊？就想请你帮个忙，参加我这哥们儿的生日派对。这忙我还真帮不了你。这么简单不可能！哎，别别别别别！你看你看你，这这这衣服我买给你，当一礼物，就帮我这一次，就这一次，行不行？我真的帮不了你，你还去找别人吧。这条裙子我也不能收，拿人手短。我走了。哎，不是那什么，依然，你这这事儿一点商量没有吗？来来来来来，你坐你坐你坐下。哎，我我我跟你说那事儿。你考虑怎么样了？你就别摸我了，我真的不能去。再说了，你那些朋友都不认识，去了怪尴尬的。这事儿我真帮不了你了。怎怎么会不认识呢？哎，磊磊你认识吧？就我自行车店那小伙子艾宝，我跟你说过八百遍了吧？我大学同学。哎，过生日这人你肯定认识，谭少宇。谭少宇，就是你们公司最大那领导。上次我还说你需要的话，我帮你打个电话，帮你关照关照那人。你看啊，多好一机会啊！我带你去，你正好正面的认识下人家，以后在单位呢有什么事儿，你好照应啊，是不是？再者说了，我这都答应人家了，我要带不去一个美女级别的人，我多没面子呀！啊？你真的答应人家了？真真答应了。那行吧，就这一次啊。哎哎哎，对了，这这这衣服啊，我自己做主，就给你买回来了。来，收下收下收下啊，下不为例，下不为例啊。
走了。啊，好了。挺好，挺好，那就走了啊！哎，天乐，嗯，我想了想，我是以什么身份去啊？什么身份？当然是我朋友了。你觉得我拿得出手吗？你看，何止是拿得出手，太拿得出手了！你这就叫燕京四座呀。那这一次你就把我当成你的女朋友吧。啊？这什么女女？在聚会上，让你的朋友认为我是你的女朋友。哎，这这不不合适吧？这嗯，那行，你要觉得不合适就算了，我就是一想法。哎，不不不，那个合适合适，想法不错。那那个，我我就是怕你你这想法，你自个儿受受受委屈嘛，是吧？我这一直都麻烦你，你好不容易让我帮你一次，那索性就帮到底呗，你不用有心理负担。我明白了，恶作剧是吧？哎，想也挺好的，这李爱宝啊，傻，骗骗他，看看他什么反应。哎，估计那谁也行。好、啊，这地儿太爽了。哎，买买的什么呀？小伙子，你看坏了，什么？看多少钱？像血本啊，你这是？嗯，不是好久没见了。哎，哎，给你们介绍一下啊，这位是依然。不是，你哪儿找的？什么哪儿找的？住我家的。住哪儿？我家。我是天乐的女朋友，你们好。哎，你看，你看，哎，你藏的挺深的，你啊。哎，走走走走走了。哈哈哈哈哈！哎，怎么样？呃，哥们儿长脸吧？啊！哎，少宇哥，你好，雷雷，试试看，试试。哎，谢谢，破费了。没事儿，大富豪。干嘛呀？还留胡子，这么沧桑，挺帅的啊。还流行吗？天乐呢？哎，天乐，哎，这这这这，走走走，参观一下。我朋友比较内向啊。来呀！少宇，哎，少宇，我给你介绍一下啊，这是我女朋友依然，这是我大学同学少宇。哎，忘了跟你说了啊，依然现在在你们公司上班呢，算是你们公司的员工。你看，你看，别老板着个脸呀、啊，事没跟你说，因为依然说了不让我告诉你，说怕有走后门的嫌疑，就没跟你说。好。我也让你见见我女朋友，她还睡懒觉呢，我去叫她。啊？不是，你你哎，不是哎，不是你，你女朋友不？走啊！啊，怎么了？不舒服啊？没事儿，高跟鞋有点啊，走走走走。哎，你你你你那个什么？你干什么呀？你小点声吧，不有客人。可是你找来的。哎，金西姐，我靠！哎，你生日呀？怎么睡过了我？现在呢，乖乖的把它穿上，出去好好的当我女朋友。你听懂了？我凭什么呀？我什么都不凭，你也可以拒绝。咱立马从这搬出去吧，反正自己捅的娄子自己收呗。别呀、啊，多委屈啊！凭
忙什么呀？要不就搬走，搬走。来，我给大家介绍一下，来吧，别不好意思。这些都是我的好朋友，磊磊、爱宝、天乐，还有天乐的女朋友依然，这是我的女朋友，美拉尼。我说你这下手够快的呀，美拉尼特别可爱，她家里的酒店业做的特别大，本来可以坐享其成的，当个芭比娃娃什么都不做，但自己就是闲不住，一定要自己创业，特别独立，这是我喜欢她的原因，不像现在有些女孩子。什么都不做，只靠男人。怎么了？今天这么文静，也不说点什么。嗯，大家没东西吃，准备点东西。对对对，能能弄点啊，喝的什么的。那个，我去帮个忙，帮个忙啊。绝对是门当户对、郎才女貌、金童玉女啊！行啊，发展速度够快的呀。你也不慢呢。我是为你好啊。谈恋爱这种事儿，你得慎重。像你这种感情比较单纯、大小脑都不太发达的，找个好的还行，找个不好的，有你好受。说谁呢？谁大小脑不发达了？我告诉你，我可是硕士学位毕业，还看不起人？切，我说的是情商。哎，在这地方，我问你，你情商算高的吗？啊，那是，跟你那温婉的依然妹妹比，我不算高。跟依然比，你还真是差点。人家依然啊，上上下下那都是一把手。用现在时髦的话就是说，上到厅堂，下到厨房，进可御姐，退可萝莉。哎呀，要夸人家当面夸去，人在我这费什么劲儿啊？哎，我警告你啊，我现在也是有男朋友的人了，我做什么我要考虑少宇的感受，什么个意思啊？想脚踏两条船啊？我我我我骚扰你？哎，我什么时候骚扰你了？我把这话给你搁这儿啊，咱俩呀、啊、没戏。谁跟你有戏呀、啊？上次不要脸，我就没法说了。这次还来这说，有完没完呢？你这是？行行行，不争不争啊！干嘛、啊？少宇，你这女朋友什么时候认识的？最近。在哪认识的？就这儿啊。就这儿。嗯。送货上门啊？是啊。说说呗。什么好说的？什么事儿都爱打听。发现了吗？谭少宇跟依然俩人不一般。啊！吃醋了？哎，你放心放心啊，人俩第一次见面，放心。什么第一次见面啊？我敢跟你打赌，他们肯定不是第一次见面，以前肯定见过。哎，真想多了啊！我们家少女不会给你抢女朋友的，你就好好的在你们家依然妹妹面前好好表现啊！干嘛呀？来，磊磊，哎，我俩拍张照。好，好，好，看看电视，快点的，快点，连一个样，白个脾气。哎，好久没见了，依然，依然，一块儿吧。啊，我不拍了，你们拍吧。一起吧。嗯，那咱俩拍。行。哎，三、二、一，吃水果了。哎，吃水果。吃水果。来来来来，喝水喝水了。吃橘子。依然，吃水果。哎，喝不喝水啊？喝。喝杯水。倒冰的啊？还冰的那么多事儿，你凑合喝了啊？来了，我服务你到位。天乐啊，跟我们说说呗，依然她那么漂亮，怎么认识的？呃
，哎呦，呃，我我我俩认识比较有戏剧性哈、啊。对，我的奶奶跟天乐的奶奶是好朋友。奶奶特别喜欢我，所以就安排我们俩住在一起了。哎，这这我能作证啊！他他俩在一块住挺挺长时间。依<笑>然跟我认识的一女人特别像，特别特别的像。哦，是吧？但估计性格肯定相差甚远。那个女人又狠又决绝，而且更可怕的是。特别的有心情，哟，听你这意思是被人伤得不轻啊，啊，还记仇了还啊？那时候被他坑惨了，被人坑惨了，就就你啊？不能够吧？像你这么高智商的还能被人坑惨了？我我觉得只有像我这种智商才有可能被别人坑了呢啊！所以天乐，你庆幸吧，依然不是那种女人。啊啊，对，依然应该不是。不好意思啊，我头有些痛，上去吃个药啊。哎，他们先聊。嗯。哎，少主任，那个，你家厕所在哪儿啊？快帮我。啊。呃，嗯，那那什么，要不我我给你包个橙子？嗯，那我去洗个手。哦。啊。还有洗手间吗？啊，有，楼上有，还有洗手液都有。你现在不觉着他们俩有事儿？他能有什么事儿呢？直觉告诉我，肯定不是什么好事儿。你这不没说吗？我，那我觉得吧。依然这种女孩子应该不简单，一般能藏住事儿的人都比较可怕。小心点啊！哎呦，这情商怎么还一下变高了呢？啊！刚才你发现了吗？谭少宇，看依然的眼神有感情，非常强烈，绝对不是一般的事儿。